Das heutige Ziel unter Tage führt mich in den Köfhäuser, ein weiteres Mittelgebirge südöstlich des Harzes. Angeregt zu diesem Besuch wurde ich durch Kaiser Friedrich Barbarossa, der als Kaiser Rotbart Einzug in die Sagenwelt hielt. Dass ausgerechnet er mich hierher führt, ist eigentlich gar kein Wunder, denn ich komme selbst aus der alten Kaiserstadt Goslar, in der auch Friedrich einst in diesem Haus lebte. Wir sind also sowas wie Nachbarn aus verschiedenen Zeiten. Irgendwann hatte der alte Rotbart Ärger mit dem Personal und zog nach Thüringen um, wo er in einem unterirdischen Reich leben soll, das ich mir ansehen möchte. Es kann ja nur die Barbarossa-Höhle bei Rottleben sein, in der ich suchen muss. Rotbarts Zuhause hat inzwischen sogar einen richtigen Eingang und einige Vitrinen im Flur. Doch Spaß beiseite, wir sind natürlich in einer für Besucher erschlossenen Schauhöhle. Aber Moment mal, die Sache mit dem alten Rotbart ist doch eine Sage, die ja auch einen wahren Kern haben soll. Hm. Es heißt ja in der Sage, dass Barbarossa in einem unterirdischen Reich, in einem unterirdischen Schloss schläft. Und schauen Sie sich mal unsere Höhle an, wirkt sie nicht wie ein Reich oder Schloss? Er sitzt ein Tisch und Stuhl aus Elfenbein und Marmor. Und wenn man sich oben Tisch und Stuhl anschaut, dann hat man den Eindruck, hier muss er auf jeden Fall vorhanden sein. Ja, und da wir die Raben nach wie vor noch um den Gefäuser fliegen sehen, denke ich mal, muss er weitere 100 Jahre hier unten schlafen. Und deswegen ist es schon eine, ein guter Zug, dass wir unsere Höhle auch Barbarossa Höhle genannt haben und das auch heute noch so machen. Aber wir müssen natürlich dann auch auf die Geschichte eingehen, die mit Kaiser Friedrich I., dem Barbarossa, verknüpft ist. Denn Sie wissen, eine Sage hat immer einen wahren Kern wird durch Fantasie ausgefüllt und dann haben wir noch das Wort Sage, sage es doch weiter. Und ich kann Ihnen nun nur empfehlen, sollte Ihnen unsere Höhle gefallen, dann sagen Sie es weiter. Also bis jetzt gefällt es mir gut. Im ersten Moment, wenn man die Höhle durch den langen Eingangstollen betritt, kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Hier haben sich in Jahrmillionen teils riesige Hohlräume gebildet und es gibt sogar unterirdische Seen mit kristallklarem Wasser. Wie ist das alles nur entstanden? Also als erstes muss man sich mal mit, die, mit der Geschichte des Sediments beschäftigen. Wir haben ja hier ein Sediment, was in die Zeit des Zechstein gehört. Das liegt ungefähr bei 260 bis 250 Millionen Jahren her, wo alles so entstanden ist in einem riesigen Binnenmeer. Und man muss sich natürlich auch vorstellen, als die Sedimente da waren, ist ja die Erde immer in Bewegung. Irgendwann wurde der Gefäuser aufgeschoben und wir sind ja dann in einem sogenannten Bruchschollen- bzw. Pultschollengebirge, heute hier in der Barbarossa-Höhle. Und beim Aufschieben brechen Sedimente auseinander. Dabei entstehen Risse, Spalten, Klüfte, in die drang Wasser ein. Und Wasser ist und bleibt Lösungsmittel und Transportmittel. Also muss man sagen, dass das Wasser dafür gesorgt hat, dass in einem Zeitraum zwischen 300 und 200.000 Jahren am Ende durch den Lösungsfaktor diese Höhle entstehen konnte, die heute hier sichtbar vorhanden ist. Ich kenne ja nun das Sprichwort, steter Tropfen hüllt den Stein. Aber das hier ist eine Größendimension, die ich mir kaum vorstellen kann. Und außerdem, wie kann Wasser den Stein auflösen? Das äh, Sediment besteht ja in der Hauptsache aus Calciumsulfat, also CaSO4. Und wenn CaSO4 mit Wasser in Berührung kommt, dann ist erst einmal eine Umwandlung möglich. Von, es wird dann raus Gips, also ein wasserhaltiges Sediment. Und dann ist der Lösungsfaktor natürlich wesentlich höher, wesentlich schneller geht es voran. Und wenn dann Wasser immer wieder eindringt, und Sie haben ja hier unsere wunderschönen kristallklaren Seen gesehen, dann ist das Wasser natürlich heute noch in der Lage, dieses Sediment aufzulösen und wegzutransportieren, denn das Wasser fließt. Das heißt, wenn ich ein Stück Würfelzucker in den Kaffee mache, dann löst er sich auf. Wenn ich ihn trinke, wird der, wird der Zucker durch den Kaffee in meinen Magen transportiert. Und genau das macht hier das Wasser heute noch. Es löst das Sediment auf, den Anhydrit, transportiert ihn weg und damit entwickelt sich die Höhle heute noch. Eigentlich muss man sagen, sie wächst von innen nach außen. Irgendwann, 
im Laufe der Erdgeschichte, wird sie nicht mehr da sein. Dann ist sie nach außen durchgebrochen. Aber das werden wir nicht mehr erleben. Nun kommen wir in einen Raum, der sich Gerberei nennt. Er hat seinen Namen deshalb, weil der Stein hier von der Decke hängt. Und das sieht so ähnlich aus wie Tierhäute, die früher in den Gerbereien zum Trocknen aufgehängt wurden. Bin ich froh, dass ich mit einem Fachmann unterwegs bin, der mir erklären kann, wie es möglich ist, dass Steine wie Lederlappen von der Decke hängen. Es ist so, dass dieses Sediment tatsächlich auch aus der Luft die Feuchtigkeit aufnehmen kann. Und dabei findet auch dieser Umwandlungsprozess statt. Das Volumen des Sediments nimmt zu und dadurch entsteht eine Spannung innerhalb dieser Schicht, dieser, dieses Sediments. Und dadurch heben sich auch die Schichten, und da ist das Kristallgitter eben wichtig, wie ein Spanen von der nächsten Schicht ab. Und es entstehen diese Deckenlappen. Und die wachsen tatsächlich in, ein, in einem Zeitraum von 100 Jahren maximal, maximal 5 cm. Und das ist nicht viel, aber in der Erdgeschichte doch. Mir fällt auf, dass ich nicht der Einzige bin, der aus dem Staunen nicht herauskommt. Das ist auch gut so, denn die Höhlenführer können so den Besuchern ein wichtiges Anliegen vermitteln. Also wenn Besucher in diese Höhle kommen und wir machen das Licht an, dann sind sie erstmal fasziniert von den weit gespannten Hohlräumen, die wir hier zu, äh, haben. Das ist natürlich nicht nur diese weit gespannte Situation, sondern es ist auch diese, dieser Effekt, der durch das Wachsen der Deckenlappen entsteht und äh, durch unsere Lichtgestaltung, äh, wie wir die Höhle heute hier in Szene setzen. Das ist natürlich immer etwas, was das Auge erstmal betrifft. Und dann wollen wir natürlich versuchen, ihn, den Gästen auch, die Erdgeschichte etwas näher zu bringen. Denn wenn ich etwas schütze, dann muss ich den Leuten auch erzählen, warum ich es schütze. Ich muss es ihnen erklären, warum es wertvoll ist für uns, auch für nachfolgende Generationen. Und ich denke, wir sind angetreten, auch unsere nachfolgenden Generationen so etwas, wie wir es heute hier sehen, zu erhalten. Und dazu gehört auch, das Wissen weiterzugeben. Als ich wieder Tageslicht erblicke, bin ich, wie soll ich es formulieren, ergriffen von dem, was es in unserer Welt so alles gibt. Es liegt vielleicht auch an der schieren Größe der Hohlräume oder an den vielen Millionen Jahren, die es brauchte, damit das hier entstehen konnte. Aber jetzt fühle ich mich gerade etwas klein und unbedeutend. Doch das hat was Positives. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht für diese Welt, wenn es mehr Menschen jetzt so ginge wie mir. Eine tolle Tour war es auf jeden Fall und ich kann nur die Nachahmung empfehlen.